欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：出道一十一年，九年小透明，横店打工人诚意，没有好好工作。古偶剧里被伤的身心俱疲。现偶剧里又极虐点于一身，本是冲着南风知我意忠诚意的现代造型去看的，却在了解剧情后开也不是，关也不是。诚意的原名叫傅诗琪，这可能是圈内为数不多的被认定为原名比艺名好听的名字。面对网友的争执，诚意回答的坦然：“里外都是我，看你们喜欢谁。”离开镜头。诚意总被关上老干部的定义，很晚才开通支付宝，不精通网络用语，采访中时常二 G 联网，游戏中也是懵懵懂懂不知流行。平时的休闲就是喝喝茶、钓钓鱼，就连狗子也在跟拍了一天后，感叹诚意真的好无聊。这样一个在生活中常常宕机的人，却将角色演绎的风生水起。在《莲花楼》播出后，网友一致赞叹：“原来聪明，真的可以演出来。”面对如此调侃，程毅却对待的真诚。于他而言，演戏是自己的全部，演技得到观众的认可比什么奖项都来的实际。而这样的认可，程毅等了好久，也走了好久。很多人都是从《琉璃》开始认识程毅，却很少有人知道。被众所周知的那一年，程毅已经整整三十岁了。彼时正是他出道的第九年。程毅出生在湖南怀化的一个小村庄，由于父母在当地做生意，家境还算富裕。小时候的程毅长得很好看，深受街坊邻居的喜爱。从小喜欢展现自我的程毅，经常在大人们忙碌一天后担任开心果的角色。渐渐的。程毅便开始享受人前献艺的过程。就这样，准备高考时，程毅毅然决然地选择了中央戏剧学院，并如愿踏入了中戏的大门。2011年，程毅参演了人生中第一部影视剧《唐宫美人天下》，虽是个小小的配角，但也揭开了他拼搏演艺圈的序幕。一年后，程毅作为男主角出演恐怖电影《鬼爱》，一经播出。被很多观众定义为烂片，豆瓣评分也只有 5.4 这样的成绩让程毅开始不自信起来。比起别人的顺风顺水，程毅自入圈以来就走得磕磕绊绊。刚入行的时候，很多导演和制片人都对他进行了否定，甚至扬言程毅这辈子都不可能成为演员。当程毅在一年级的节目中再次回忆起这段经历时，依旧会忍不住红了眼眶。这段经历是他心中抹不去的伤痛。虽然被否定，但程毅没有放下前进的脚步。秉承着做演员的初心，程毅接拍了许许多多的影视剧，类型也是多的数不过来：青春剧、古装剧、喜剧。从主角到配角，只要能演戏，只要能出现在大众视野，程毅就会很开心。这样的尝试与坚持，维系了九年。九年的时间里，程毅一直处在剧红人不红的尴尬状态。若说有一次小爆，也是在一年级毕业季节目中，凭借帅气的外貌和认真负责的态度，积累了一些粉丝，以至于2016年青云志剧组扫楼时，在众家粉丝中几乎看不到程毅粉丝的身影。要知道。为了吸引粉丝前来，经纪公司将诚意的行程单具体到了哪个地方、哪栋楼。即使这样，达到的效果依旧是星星点点。意气风发的少年郎，就是在这样一次次的打击与失落中成长。成长往往伴随着艰辛和漫长。好在诚意坚持了下来，迎来了曙光。琉璃前的诚意已经被戏称为娱乐圈民工。为了拍戏方便，睡在片场是常有的事情。为了做好开拍前的准备，程毅会对自己设置三个月的闭关期。
，不看手机，不玩游戏，每天要做的事情就是健身、练武、学习角色需要的各种技能。不急不躁的状态中，让原本有些中二与跳脱的性格逐渐沉稳了下来。也因为长时间闭关不看手机，而被吃瓜群众立上了老干部的标签。为此，诚意很苦恼，也解释了很多次。但看着粉丝们乐此不疲的玩梗，也就慢慢的接受了调侃。毕竟自己的粉丝，当然要自己宠。诚意的爆红不是一蹴而就，在琉璃前已经有迹可循。第一次证明演技的提升，其实是在《怒海前沙和秦岭神树》里，在里面，诚意即是高冷桀骜的张起灵，也是热血奔放的张不逊。一人分饰两角。看后又不会出戏，让观众第一次感受到了诚意十几年如一日的诚意。再后来，便有了琉璃，有了沉香如屑，有了莲花楼，一步比一步出彩，一步比一步让人印象深刻。他再也不是那个看着别人演戏还委屈巴巴地被导演嫌弃的小透明。如今的诚意已经能够独当一面，支撑起完整的一部剧。很多人说，诚意是有些戏瘾在身上的，即使不拍戏，诚意也会在闲暇时间看上几部电影，分析里面角色的演绎。面对生活，诚意更是简单到不行，不是去和妈妈好好过一天，就是陪狗狗玩一玩，招待朋友也是一早出发去河边钓鱼聊天，说一说自己对角色的理解。想一想自己接下来要尝试的方向，有时候诚意真的是一根筋，他将自己的身心都投入到了演戏里，于是才会断网，才会不知所云，才会一副老干部的姿态。这样一个傻愣愣的人，却傻得有些可爱。诚意能从一个无名小卒长成大男主，一定不是靠运气这么简单。如今诚意挣扎出道了一十一年。一十一年的努力与心酸，他未曾提及，又凭什么以“运气”二字顶替他的努力？只想说，这样的一十一年，看似沉寂，实则是蓄势待到能量爆棚，运气不过是一次助力。